alaikum science grade 8 today we're going to start our topic law of conservation of mass given on page number 68 of your textbook so hum bhi pehle dekh chuke hain ki ek chemical reaction mein jo reactants hote hain wo milte hain aur aapka product banta hai aur jo reactants hote hain wo bhi matter hi hota hai wo solid liquid ya gaseous form mein hote hain aur jo product aapka banta hai wo bhi matter hi hai aur uski state bhi different ho sakti hai wo liquid bhi ho sakta hai gaseous bhi ho sakta hai aur solid bhi ho sakta hai ab jab aap dekhte hain ki unka jo aapke chemical reaction mein reactants hissa le rahe hote hain agar unka wazan kiya jaye मैस मालूम किया जाए उनका और जो उनके मिलने के बाद जो प्रोडक्ट बन रही होती हैं उनका मैस लिया जाए तो दोनों का मैस हमेशा बराबर होगा तो यही बात हमें बताई है फ्रेंच केमिस्ट ने और उसने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस दिया है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें ना तो हम मैस को क्रिएट कर सकते हैं खुद से और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बल्कि जो मैस मैटर है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि अगर आपके फाइव के जी रिएक्टेंट्स हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सिक्स के जी होगा ऐसा नहीं हो सकता आप उन्हें खुद से उसको क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते कि अगर आपके फाइव के जी रिएक्टेंट्स हैं तो प्रोडक्ट आपका फोर के जी है और वन के जी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है ऐसा पॉसिबल नहीं है सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है कि अगर आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो लिक्विड हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है हो सकता है कि वो सॉलिड हो हो सकता है कि वो गैशेस हो हो सकता है कि वो लिक्विड हो तो आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी मैटर की स्टेट चेंज हुई है उसको हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएँ और यही लॉ आपका दिया है आपके फ्रेंच केमिस्ट ने और इसी को आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा मैस क्रिएट नहीं कर सकते हैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसको आप कर सकते हैं स्टेट चेंज कर सकते हैं इन अदर वर्ड्स के आपका जो रिएक्टेंट्स का मैस होगा वो प्रोडक्ट के मैस के इक्वल होगा जैसे यहाँ पर उन्होंने एक एक्टिविटी के थ्रू ये प्रूव करने की कोशिश की है आपको वो कहते हैं कि आपने कॉनिकल फ्लास्क लेनी है और उसमें आपने सोडियम क्लोराइड यानी कि एन नमक का सलूशन आपने डाला है और फिर आप एक टेस्ट ट्यूब में आपने सिल्वर नाइट्रेट का सलूशन डाला है और आपने इसको उसके अंदर भेजा है इस तरह की दोनों अभी मिक्स ना हो आपने कॉर्क से बंद किया है फ्लास्क को और आपने उसको बैलेंस के ऊपर रखा है उसका वज़न करने के लिए जब आप वज़न करते हैं और फिर आप इसको इस तरह शेक करेंगे कि जो इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट है वो उसके साथ जाके मिक्स हो जाए जब ये दोनों केमिक स मिक्स होंगे तो आपका एक थर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा जो सिल्वर क्लोराइड है और जब आप उसका वजन देखेंगे तो उसका वजन हमेशा दोनों का सेम रहेगा इससे हमें यह पता चला है कि आपका जो मैस है वो सेम रहता है उसको ना आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जैसे अगर इन्होंने केमिकल इक्वेजन में ऐसे लिखा हुआ है आपको दिखा रहे हैं कि ए जी एन ओ थ्री सिल्वर नाइट्रेट और एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड और दिस गिवज एस ये जो आपका प्रोडक्ट बना है दैट इज सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट और आपका मैस दोनों में सेम रहा इस एक्टिविटी से आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस वेरीफाई होता है साबित होता है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपके जो थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं उनको हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं और यहाँ पे इस बुक में आपकी अपनी बुक में सिर्फ दो ही किस्म के रिएक्शंस को डिस्कस किया गया है पहला है एडिशन रिएक्शन और दूसरा है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं एडिशन रिएक्शन वो होते हैं कि जिसमें दो डिफरेंट कंपाउंड्स मिलकर या दो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर आपका एक कंपाउंड बना दें इसको आप कहते हैं एडिशन रिएक्शन क्योंकि ये दोनों ऐड अप हो चुके हैं उन्होंने एक कंपाउंड बना दिया जहाँ पे आप इस एग्जांपल में देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट थे दे कंबाइंड अप एंड दे मेड वाटर एज अ प्रोडक्ट हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलकर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया यहाँ पे आपके दो डिफरेंट सब्सटेंसेस ने मिलकर वन कंपाउंड बना दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसके अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जो एक कंपाउंड होता है वो स्प्लिट हो जाता है टूट जाता है टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज में जैसे यहाँ पर अब आपका एक है पोटाशियम क्लोरेट है कंपाउंड इसको आपने हीट दी है क्योंकि ये वाला जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैं दे रिक्वायर हीट आप इनको हीट देते हैं और यहाँ से इसने स्प्लिट होकर दो कंपाउंड्स बना दिए हैं वन इज़ पोटाशियम क्लोराइड एंड अदर इज़ ऑक्सीजन कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट दें तो उससे बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन ऑक्स डाइऑक्साइड इसी तरह आपके ये एडिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं 
एडिशन रिएक्शन में आपके दो डिफरेंट सब्सटेंसेस मिलके वन कंपाउंड बनाएंगे और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका एक ही कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्प्लिट हो जाएगा टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में